Hola, soy Mariana Fernández Martínez. Tuve el gran honor de participar en la elaboración de este hermoso libro llamado Historias del pasado que son presente. Hoy me dan la gran oportunidad de compartir con todos ustedes un fragmento del relato que escribí para él. Lleva por título de las enseñanzas de Fanola, mi abuela duende. Las experiencias de nuestra niñez son un camino sobre el que podemos volver para encontrar las claves de quiénes somos. Si desmenuzamos poco a poco algunas de ellas, nos damos cuenta por qué, sin una razón aparente, decimos ciertas palabras, hacemos determinadas bromas, nos gustan objetos específicos, preferimos y rechazamos algunos alimentos, en fin. Lo que somos hoy se gestó muy adentro de nuestro ser hace mucho, mucho tiempo. Mi abuela fue la primera guía que me asignaron para el recorrido que tendría que hacer en esta aventura que es vivir. Fue un ser maravilloso con apariencia de duende, pequeña, encorvada, incansable, alegre, de mirada vivaz y amorosa y de carácter bien plantado para enfrentar las adversidades que la vida le presentara, de elevado espíritu, capaz de entender cualquier condición humana, protectora siempre de los indefensos, incluidos animales que llegaban a sus manos y curaba, con los cuales hablaba y decía que hablaban. Mujer de mente poderosa y boca pequeña, quien por encima de todo siempre regalaba una sonrisa o una risilla burlona y contagiosa que invitaba a la travesura. Algunos la llamaron Fanola, otros Fanny y muchos como yo, simplemente Agüe. El paso de los años me ayudó a comprender una de las enseñanzas más importantes que me legó mi abuela y que se resume en la frase que repitió siempre. Hija, esto es como el agua. Aunque cambie de estado físico, sigue siendo agua. Así en nosotros, sin importar que la vida nos cambie el estuche en el que estamos envueltos en esta nuestra existencia, podemos seguir en contacto, pero claro, con lenguajes y estados físicos diferentes, y que si nos damos la oportunidad de creer sin tener que ver, podremos comprender y aceptar otras formas de ser. Ahora entiendo también que esta concepción de la vida siempre estuvo presente en mi existencia en las cosas sencillas, en las palabras que usaba cotidianamente, como por ejemplo, injáncanos y prestatarios. Palabrejas muy raras para todo el mundo, no para mí ni mi familia. Por alguna circunstancia que todavía no tengo muy clara, desde niña escuché decir en mi casa que cuando alguna cosa no aparecía era porque se habían llevado los prestatarios, comentario que nunca hizo mayor alboroto entre nosotros porque era muy normal decirlo cuando algún miembro de la familia estaba buscando algo por todos lados y no aparecía. Cuando alguien ajeno a la casa preguntaba qué era eso de los prestatarios, la respuesta no se hacía esperar. Decían, existen unos seres pequeñitos muy parecidos a nosotros que al ver determinado objeto lo toman prestado porque les hace falta para resolver alguna necesidad en su pequeño mundo. Pero en cuanto lo desocupen, lo devolverán frecuentemente en otro lugar de la casa. Ellos eran el motivo por el que de pronto no aparecían ciertos objetos como tijeras, carretes de hilo, seguros para la ropa, cucharas, llaves, pinzas, etc. Lo bueno era que se podían tener la seguridad de que algún día lo regresarían. ¿De dónde proviene esta creencia de ma familia? No lo sé. Pero siempre se ha tenido de generación en generación sin implicar temor a la existencia de seres diminutos que viven con nosotros en armonía. Cuando hablaban de los injáncanos, se referían a unos enanos o duendes muy traviesos que se encargan de hacernos la vida difícil, porque su mayor entretenimiento era estar ideando maldades. La diferencia con los prestatarios es que estos son igualitos a nosotros, pero extremadamente pequeños. Los injáncanos, en cambio, son feos y de facciones grotescas, Ataviados de forma llamativa, sus ropas siempre son confeccionadas en colores fuertes y brillantes, normalmente adornados con un gorro que cubre su cabeza, de orejas grandes al igual que su nariz. Todos poseen una risa estruendosa que no pueden controlar, y su mayor placer es hacer maldades. La parte amable de los injáncanos 
es que después de ponernos en aprietos, entren en una canasta muy grande repleta de galletillas, golosinas, flores, plumas de ave, etc. Cosas que desde luego robaron en alguna otra parte y que dejan a fin de hacer las paces con nosotros. Claro, hasta que se les ocurre una nueva travesura. Eso es algo con lo que crecí sin darme cuenta de la trascendencia que podía tener en mi vida. Ya que desde niña, di por cierto, aunque en forma no consciente, la existencia de seres diferentes con los que compartimos el mismo espacio, distintas formas de comunicación, diferentes aspectos, otras necesidades y a pesar de ello y sin tener ningún problema, existir sensación de incomodidad o miedo a la convivencia. Considero que esta forma simple y sencilla de ver la vida con todas sus posibilidades y sus variantes se la debo a mi sabia abuela, a mi pequeña duendecilla, quien trataba de explicarme todo esto a través de muchas historias relacionadas con uno de los elementos más importantes para el ser humano, el agua. Como el agua que está presente en nuestra vida en diferentes estados, aunque no podemos verla siempre, existen seres que pueden estar en nuestra dimensión en diferentes formas según les convenga, pero solo algunas personas tienen el privilegio de sentirlos, verlos o escucharlos y en determinadas ocasiones, incluso entablar conversaciones con ellos. Gobierno de México